Një vile në gjashme me sarajet e Ilirmetës dhe Saliberishës në gjirin e lalzit sot kushton rrëth 3 milion euro, po sa i kanë deklaruar vilat Meta dhe Berisha? Meta dhe Berisha i kanë kaluar në emër të familjarve me qëllim që kur të ngushtohet laku i drejtsis të shpëtojnë burgu dhe të qëjnë në qëllita afrëmit e tyre. Meta i ka kaluar vile në emërin e Monikës bashkëshortes, vila ku kalon pushimet dhe fundjavat Saliberisha është deklaruar nga vajza e tia Argita Berisha, po sa i kanë deklaruar vlerën e vilave? Monika Kryemadhi i ka deklaruar vlerën rrëth 150 mil euro, konkretisht Monika ka deklaruar se për të fituar vile në gjirin e lalzit ka dhenë këmbim tre apartamente nga palate i saj në Laprak, palate cilin i ka ndërtuar buri i gentjana sulës, ndërsa tokon gjoja i ka falur vëllaj dhe një pjesë tjetër e ka bler me kredi. E gjitha është një skeme trash pastrimi parash. Vlera e vilës të deklaruar nga Monika nuk justifikon as vlerën e palmave të blera i ashtë vëndit dhe mirëmbajtjen. Le të shkoj kreu i spa ku të arben kraja me një ekip ekspertës dhe të shikoj vlerën e palmave. Të mos ndalemi të këvila e cila ka një vler miliona euro. Nga ana tjetër Argita Berisha dhe dhëndri Amar Bërmaltezi e kanë deklaruar vilën e tyre vetëm 56.000 euro. Ata kanë pohuar në filim se kanë vetëm një gjysm vile, po kushe beson se Argita, dhëndri Berishës dhe Berisha do të ndanin vilën me dikët tjetër. Por edhe si kur të ndanin, a mund të kushtoj një gjysm vile në gjyrin e lalzit 56.000 euro, kur një vilë tjetër pranë saj shqitet 3 milion euro? Spaki ka komunikuar ish kërë e prokurorit Adriatik Lala akuzat për mos deklarimin e pasuris, bëhet fjalë për mos deklarimin e një shume në Gjermani për shkollimin e vajzës, shumë të cilën ish kërë e prokurorit Lala, thot se e kishte marë borgj nga një mikë, për qështjen Lala kanë ardhur informacionet të tjera nga Departamenti Amerikani Shtetit që e shpalin onë grata duke i ndaluar hyrje në SHBA, të dhëna të ardhura nga SHBA nuk bëhen publike, por Adriatik Lala ta shmë është në duart e spak dhe duket se nuk do të ketë shpëtim. Presidenti Meta zbardhë skenarin e post 2 marsit, a i thotë se deri në fund të mandatit si president do tjetë në sheshet e Shqipëris duke lëndë kuptohet se 2 marsi ishte filimi i një valet të gjatë protestash, një skenarin gjashëm kjy me atët o opozitës që pas lënjës mandateve. Meta mundohet të kundërshtoj se nuk synon as të qënit kërë minister dhe as shef opozite, edhe pse në 2 marsu konstatua e kundër ta e kësaj. Meta vazhdo në të besoj se autorët e grushtit të shtetit janë projektu e si të shpopullimit të Shqipëris. Po, përgjigjen, Meta e ka marrë nga numrit 2 majorancës. Ta u lamë bala u përgjigjën nëse presidenti do të shpërndaj parlamentin me shprejhjen. Meta i vjenana shku vëndit. Bala e kujton Meta se është në nëhetim dhe mund të shkarkohet si president. Sa i takon dekretit që Meta firmosi në bulevard dhe për cilin ka bërë kërësënim me mësymje në kuvënd, bala tha se do të shqyrtohet, por nëse argumentimi është me gjur rrugë, atëherë nuk do të konsiderohet fare. Në mledhi në Komitetit Komtar të Rindërtimit ishte e pranishme edhe ambasadori Amerikane Juri Kim. Kjo e fundit ka deklaruar se konferenca e donatorve ishte një sukses, sa ka e që shprejur se Shëba do të vazhdojnë të mbështesin Shqipëri në procesin e Rindërtimit, ndërse ambasadori Luigi Soreka u kujdes të thoshte se bashkimi e Europian do të sigurohet, që të gjitha përpjekjet e bëra do të shpaguen dhe të gjitha proceset do të bëhen në mënyrë logari dhënse dhe transparente. Pasi Freedom House publikoj raportin për demokracin, ku Shqipria vazhdojnë të jetë në përkeqësim ka reaguar kërë demokrati basha. Basha thot se Shqiptarët jetojnë në një vënd që ka probleme të mdha me demokracin dhe përfajsimin e tyre, me korupcion në nivellet më të larta, me censur për mediat, me krimin që nuk ndëshkohet. Në raportin e Freedom House, Shqipria ka humur pik në cilësin e qeverisjes demokratike duke u qmuar me 67 nga 68 pik të marra vitin e kaluar. Përfajsuesit e këshilit politik janë takuar me një përfajsi ambasadorës në Tiran. Në fokus ka ishërën e forma zgjedhore, në një reagim, demokrati o erdë Blyk Bashi e ka identifikuar e diramën në sytë ambasadorëve si pengesën kryesore për zgjedhje me standarte demokratike. Blyk Bashi i ka vënë duke se produkti zgjedhjeve të vitit 2017 është parlamenti i dal me votat e blera. Tre persona të dënuar për aktivitetet të rënda kriminale do i duhet të deklarujnë pasurin. OFL-i ka dërguar formularin e vetë deklarimit shtetasve Jani Alia banuës në Tepeleni dënuar për trafik droge dhe vrasje. Katan Bahoja banuës në Gjirokastori dënuar në Greqi për trafik droge dhe Florenc Tresa banuës në Tirani dënuar për trafik droge. Shtyhet për erë të pestë seansa për Emiliano Shulazin dhe grupin e ti. Mësohet se seansa u shty pasi nuk është konfirmuar trupa i gjukuese e dosjes. Në sal ka dal vetëm kërësuese 5 persona janë arrestuar nga policia e tiranës, ndërsa 2 të tjere janë shpalur në kërkim pas e akuzohen për skema mashtrimi me të vëshën, duke i shkaktuar bugjetit të shtetit një dëmë prej 20 milione 568.304 lek. Të arrestuarit janë Samuel Hajdini, specialistet atimet, Shpatagoli, administratori një shoqërie, Leonard Runa, ekonomist privat, Elsion Alushi, administrator privat dhe Ardian Kekej, që ka bërë deklarimet e subjekteve efektive. Me djetra në zënës u elmuan për herë të dytë në gjimnazin e na që kinica në fjerë, pas kaosit ku ambulancat vini njëra pas tjetërës për të marrë në zënësit, policia zbuloj shkaku në kësajnë gjarje të përsëritur. Bëhet fjalë për një në zënës në këtë shkolli një orë si problematiki cili kishtë e hedhur një spraj, një orë si piper spray, që shkakton probleme me frimarje në djegje të syve dhe këputje. Prokuroria ka njësur e timet për një gjarjen. 
Fakti që në Shqipri nuk ka ende as një të infektuar me koronavirus duket se po që dite dhe ekspertët e OBSHS. Raul Gonzales, drejtori i zyres e OBSHS në Shqipri, në mledhjen e sot me të task forces, tha se është një rast që po studiohet, ndërsa apeloi që të besojnë vetëm informacionet zyrtare. Ndërsa Ministri Amat Nasir Liu konfirmoi se rastet e dyshuara së fundmi kanë rezultuar sërish negative dhe deri tani koronavirusi nuk kanë bërritur në Shqipri. Irani ka trefishuar rezervat e uraniumit të pasuruar që nga nëndori 2019 në shkeljet marveshjes së vitit 2015 me fuqit e mdha. Agencia Ndërkomtare e Energjis Atomike tha se që nga nëndjet shkurti sasia e përgjith me uraniumit në Iran arriti në 1.21 kg krasuar me 372 kg të shënuara në raportin e tit fundit në tre nëndor 2019. Kjo sasi mund tjetë e bolshme për prodhimin e një ardhë me mbërtha more, me gjithë se Irani insiston se nuk do e bëjnjë gjithë të tjilë. Ushtria Amerikane ka kryer një sur me eror kundër luftetarëve talibane në Afganistan vetëm disa orë pasi presidenti Trump tha se kishte patur një bisedë shumë të mirë me një drejtues të grupit. Talibanët nuk e kanë komentuar këtë sulm dhe nuk është ende e qartë nëse kishte viktima. Ky sulm ishte i parë nga SBA kundër talibanëve në 11 ditë kur nënshkrua marrëveshja për armëpushim më 29 shkurt. Një zëvendës amerikan deklaroi se SBA ishte ende për kushtuar për paqen, por kishte një përgjegjësi për të mbrojtur partnerët e saj afgan. Akademiku Recep Qosia në bështeti dhe në Krye Ministrit Rama për një akademi në barkomtare të shkencave. Qosia propozon që akademia të përbëhet nga akademik aktual në Shqipri dhe Kosovë, si edhe nga diaspora shqiptare në bot. Gjithashtu, akademiku Qosia propozon që se lia e këti institucionit të jetë lëvizës e herë në Shqipri e herë në Kosovë.